നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ജെ എഫെറ്റ് ആൻഡ് മോസ്ഫെറ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ ജെ എഫെറ്റിൻ്റെയും മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെയും കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പളും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം കൺസ്ട്രക്ഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നു ഓക്കെ കമ്പാരിസൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ജെ എഫെറ്റ് ആൻഡ് മോസ്ഫെറ്റ് ജെ എഫെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇറ്റ് ഇസ് ജംഗ്ഷൻ ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ വെറേസ് മോസ്ഫെറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പേര് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പേര് വരാനുള്ള റീസൺ എന്താണ് മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഗേറ്റ് ഇസ് ഇൻസുലേറ്റഡ് അല്ല ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ നമ്മളൊരു സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് നമ്മൾ ആ സർഫസിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ലെയർ ഇടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ലെയർ ഇടുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ദ ഗേറ്റ് ഇസ് ഇൻസുലേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ചാനൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഗേറ്റ് ഇസ് ഇൻസുലേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ചാനൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഐ ജി ഫെറ്റ് എന്നും കൂടെ വിളിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ജെ എഫെറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഗേറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻസുലേറ്റഡ് ഫ്രം ദി ചാനൽ ഓക്കെ ഇനി ഗേറ്റ് ഇൻസുലേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ചാനൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇൻസുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും അത് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവദിക്കത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനൊരു ഇൻസുലേഷൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ലെയർ വരുന്നത് കൊണ്ട് മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിരിക്കും വെൻ കമ്പയർ ടു ജെ എഫെറ്റ് ഓക്കെ സോ ജെ എഫെറ്റ് വിൽ ഹാവ് ഹൈ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എന്തായാലും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൻ മെഗാ ഓം ആയിരിക്കും ബട്ട് മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഇതിനേക്കാട്ടിലും കൂടിയ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ മെഗാ ഓം അതിനേക്കാട്ടിലും ഒക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇ മോസ്ഫെറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം ഇ മോസ്ഫെറ്റ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമുക്ക് ചാനലില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡ്യൂറിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു ചാനൽ ഇസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഇ മോസ്ഫെറ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ പതുക്കെ നമ്മൾ ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ആക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യമേ ആ ഒരു നമ്മുടെ ആ ഇ മോസ്ഫെറ്റ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് വോൾട്ടേജ് ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൽ ആദ്യമേ ചാനൽ ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല പക്ഷേ ജെ എഫെറ്റ് അങ്ങനെയല്ല ചാനൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്കറിയാം ജെ എഫെറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ചാനലും ഗേറ്റും ടു പി എൻ ജംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ജെ എഫെറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ചാനൽ ഓക്കെ ഇത് പി ചാനൽ ഓക്കെ ഇതാണ് സോസും ഡ്രെയിനും ഇത് എന്നാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഗേറ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഗേറ്റും ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇ എന്നും ഇ എന്നും പിന്നെ ഈ ചാനലുമായിട്ട് രണ്ട് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതേസമയം മോസ്ഫെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഒരു സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ലെയർ ഉണ്ടല്ലേ ആ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ലെയറിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമുക്ക് ഗേറ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ മെറ്റൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഗേറ്റ് വരുന്നത് അപ്പം ഇതൊരു കപ്പാസിറ്ററായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ദിസ് വിൽ ആക്ട് ആസ് എ കപ്പാസിറ്റർ ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു സോ ജെ എഫെറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ചാനൽ ആൻഡ് ഗേറ്റ് ഫോംസ് ടു പി എൻ ജംഗ്ഷൻസ് വെറാസ് ഇൻ മോസ്ഫെറ്റ് ചാനൽ ആൻഡ് ഗേറ്റ് ഫോംസ് കപ്പാസിറ്റർ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ദർ ഇസ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് മോസ്ഫെറ്റും ഉണ്ട് ഡിപ്ലീഷൻ ടൈപ്പ് മോസ്ഫെറ്റും ഉണ്ട് അതായത് മോസ്ഫെറ്റ് നമുക്ക് ഡിപ്ലീഷൻ മോഡിലും എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് മോഡിലും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ജെ എഫെറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഡിപ്ലീഷൻ മോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഡിപ്ലീഷൻ മോസ്ഫെറ്റ് പഠിക്കാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനിലോട്ട് പോകുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഇത് ഓർത്ത്
ആ ഡ്രെയിൻ സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് ആണ് ഓക്കെ ഡ്രെയിൻ സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് ആണ് ഐ ഡി എസ് എസ് ആൻഡ് പിഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് പിഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറ് വി പി അല്ലേ ഓക്കെ സോ പിഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് അറ്റ് വാട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് വി ജി എസ് വിൽ ഐ ഡി ബി ഈക്വൽ ടു ത്രീ മില്ലി ആംബിയർ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്സ് ജി എം ജി എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് ദിസ് ഐ ഡി ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ജെ എഫ് എച്ചിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഡേറ്റ എഴുതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ഐ ഡി എസ് എസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നയൻ മില്ലി ആംബിയർ പിഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ വി പി ആണ് വി പി ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വി ജി എസ് കണ്ടുപിടിക്കണം വൻ ഐ ഡി ഈക്വൽ ടു ത്രീ മില്ലി ആംബിയർ ഓക്കെ അപ്പം ഐ ഡി ത്രീ മില്ലി ആംബിയർ ആകുമ്പോഴത്തേനും ഉള്ള ഗേറ്റ് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റിലേഷൻ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡ്രെയിൻ കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ജെ എഫ് എറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോർഷനിൽ നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പം ഈ നാലെണ്ണം കൂടെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഐ ഡി ഈക്വൽ ടു ഐ ഡി എസ് എസ് ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് ബി ജി എസ് ബൈ വി പി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഐ ഡി അറിയാം ഐ ഡി എസ് എസ് അറിയാം വി പി അറിയാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വി ജി എസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം വി ജി എസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഐ ഡി ബൈ ഐ ഡി എസ് എസ് എന്നിട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലോട്ടും ഇത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലോട്ടും കൊണ്ടുവരിക ഓക്കെ അപ്പം വി ജി എസ് ബൈ വി പി ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ഓക്കെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ വൺ മൈനസ് വരും വൺ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഐ ഡി ബൈ ഐ ഡി എസ് എസ് ഓക്കെ സോ വി ജി എസ് ബൈ വി പി ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഐ ഡി ബൈ ഐ ഡി എസ് എസ് ഓക്കെ ഇനി വി ജി എസ് ഈക്വൽ ടു വി പി ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഐ ഡി ബൈ ഐ ഡി എസ് എസ് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം നമുക്കറിയാം ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്സ് ജി എം അറ്റ് ദിസ് ഐ ഡി അതായത് ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ത്രീ മില്ലി ആംബിയർ ഡ്രെയിൻ കറണ്ടിൻ്റെ സമയത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രാൻസ് കറണ്ട് ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്തോ അറിയാവുന്ന ജി എം എസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഐ ഡി ബൈ ഡെൽറ്റ വി ജി എസ് വെൻ വി ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഐ ഡി ബൈ ഡെൽറ്റ വി ജി എസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ചേഞ്ച് ഇൻ ട്രെയിൻ കറണ്ട് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ഗേറ്റ് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആകെപ്പാടെ ഒരു ഡ്രെയിൻ കറണ്ടും ഒരു ഗേറ്റ് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജുമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേറൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഈ ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസിന് ആക്ച്വലി വേറൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെറിവേഷൻ കാണിക്കുകയാണ് ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ജി എമ്മിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഡ്രെയിൻ കറണ്ടും ഒരു വി ജി എസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഡ്രെയിൻ കറണ്ടും രണ്ട് വി ജി എസും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഓക്കെ അപ്പം വേറൊരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡ്രെയിൻ കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഐ ഡി ഈക്വൽ ടു ഐ ഡി എസ് എസ് ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് വി ജി എസ് ബൈ വി പി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണല്ലോ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ജി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡെൽറ്റ ഐ ഡി ബൈ ഡെൽറ്റ വി ജി എസ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ഐ ഡി ബൈ ഡെൽറ്റ വി ജി എസിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും എഴുതാം ജി എം എസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഐ ഡി ബൈ
വി ജി എസ് ബൈ വി പി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് നിങ്ങൾ ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ ബേസിക്സ് നിങ്ങൾക്കറിയണം അതായത് സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് കെ ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് എ എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരം എക്സും കൊണ്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് ആ നമുക്കറിയാം എക്സ് റേസ് ടു എന്നിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വണ്ണാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് അല്ലേ എക്സ് റേസ് ടു എന്നിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ഒരു ഫുൾ ടേം നമ്മൾ എക്സായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഫുൾ ടേം അപ്പോൾ എന്ത് വരും നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതും ഇനി എൻ ഇൻറ്റു എൻ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ടു ആ അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എ എക്സ് റേസ് ടു ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പം ഇങ്ങനെ വരും പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാറ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു തരും അല്ലേ അതായത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻറ്റ് എക്സിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻറ്റ് വരുന്നത് മൈനസ് എ ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് എ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മാത്സിൽ നിങ്ങളിത് ക്ലിയർ ആണ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ വി ജി എസിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് ആണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക ഐ ഡി എസ് എസ് ഇൻ ടു ടു ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് വി ജി എസ് ബൈ വി പി റേസ് ടു വൺ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പിന്നെ വി ജി എസിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എന്താണ് മൈനസ് വൺ ബൈ വി പി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് റിയർ ഇപ്പം ഡി ഐ ഡി ബൈ ഡി വി ജി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ജി എം ഈക്വൽ ടു ഇത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുക ഇ മൈനസ് ടു ഐ ഡി എസ് എസ് ബൈ വി പി ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് വി ജി എസ് ബൈ വി പി ഓക്കെ സിമ്പിൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ അതായത് ഈ ഇക്വേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പം നമുക്ക് ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസിൻ്റെ വേറെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട വൻ ഒളി വൺ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൺ വി ജി എസ് മാത്രമേ അവൈലബിൾ ഉള്ളെങ്കിൽ ഓക്കെ സോ ജി എം എസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ഐ ഡി എസ് എസ് ബൈ വി പി ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് വി ജി എസ് ബൈ വി പി ഇതിലെ എല്ലാ വാല്യൂസും നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് വരും ഓക്കെ ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പറഞ്ഞു വരും ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ജെ എഫ് എറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇത് ചോദിച്ചാണ് രണ്ട് തവണ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഇക്വേഷനും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ അറിയാനായിട്ട് ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വി ജി എസ് ചെയ്താൽ ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ